Hello, uh, I'm Nasruddin Shamim. Uh, welcome to nshamim.com. Today, I'm going to video tutorial in Japanese. This video tutorial is an article that is a content that is a content that is a follow that is a follow that is a follow that is uh, actor content jodi SEO optimized hai, then SEO full SEO by pry 80 percent kaj complete hai hai. so asker e tutorial ta e joni khuri gurutu puno asha kore amra shob hai eta tutorial ta enjoy korbo abong real life eta practice korbo so best luck athomi cholon keyword er bebohar shomporko ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে থাকি আমরা তো কিওয়ার্ড গুলো কিভাবে ব্যবহার করব একটা কন্টেন্ট লেখার সময় তার কতগুলো নিয়ম আছে তো আমরা যেটা করি বা যেটা সাজেস্টেড এসইউ তে সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে কিওয়ার্ড ফ্রেজটা বা আমাদের যে কিওয়ার্ডটা সেটা অলওয়েজ টাইটেলে রাখার চেষ্টা করব এখানে দেখুন টাইটেলে কিন্তু আমাদের যদি কিওয়ার্ডটা আমাদের অটো রিপেয়ার হয় then title a Tom's auto repair by auto repair by Tom's or something like that. So title amra keyword a huge corbo. Second J phase ta seta huche amader J permalink ta thakbe. Amader page J permalink a permalink ke obushu jadis keyword ta thake. Okay. A third J phase seta huche amader content er vitore content lekhar shomoy. এটা নিয়ে আরো বিস্তারিত নেক্সট আলোচনা করব তবে শুধু প্রথমেই বলে রাখি যে কন্টেন্টের ভিতরে অবশ্যই যাতে আমাদের কিওয়ার্ডটা থাকে फोर्थ যে ফেজ সেটা হচ্ছে আমাদের এই কন্টেন্টে যে ইমেজ ইউজ করব সেই ইমেজের অল্টারনেটিভ ট্যাগে অবশ্যই যাতে কিওয়ার্ডটা থাকে এটা হচ্ছে বেসিক প্র্যাকটিসেস কিওয়ার্ড ইউজারদের জন্য আর একটা কথা মনে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে যে আমরা কিওয়ার্ডগুলো কখনোই ওভার ইউজ করব না দ্যাট मींस টাইটেল ইউআরএল বডি টেক্সট ইমেজ টেক্সট সব জায়গায় বারবার কিওয়ার্ড দেব না ধরুন অনেকে অনেকেই এটা করে থাকেন যে ইমেজ অল্টারনেটিভ টেক্সটে কিওয়ার্ডগুলো বারবার দেন सपोज অটো রিপেয়ার অটো রিপেয়ারস অর সামথিং লাইক দ্যাট তো এটা রিকমেন্ডেড না সব সময় কিওয়ার্ডটা ইমেজ অল্টারনেটিভ ট্যাগে একবার ইউজ করবেন এবং বডি টেক্সটে কিওয়ার্ড যাতে 2% এর বেশি না হয় দ্যাট मींस যদি আপনি 100 ওয়ার্ডের একটা আর্টিকেল লিখেন সেখানে যেতে দুইবারে বেশি না আসে আর ন্যাচারালি যতবার কিওয়ার্ডটা করা যায় ততবার আমরা এখানে ইউজ করব তারপরে হচ্ছে টাইটেলটাতে কিওয়ার্ডটা যাতে আপনার পেজে সবকিছু পেজটাকে যাতে সহজে মনে রাখতে পারে বা পেজের খুব ছোট একটা পার্মানেন্ট হলে সবচেয়ে বেটার হয় এবং সেটা যাতে অবশ্যই কিওয়ার্ড ফোকাসড হয় ওকে কিওয়ার্ড ফোকাসে পরে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে টিএফ এন্ড আইডিএফ টিএফ मीनिंग হচ্ছে টার্ম ফ্রিকোয়েন্সি এন্ড আইডিএফ मीनिंग मीनिंग হচ্ছে ইনভার্স ডকুমেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি এটা মানে হচ্ছে যে আমরা যে কিওয়ার্ডটা ইউজ করব যে কিওয়ার্ড ফ্রেজটা ইউজ করব সেটার ফ্রিকোয়েন্সিটা সেটার ফ্রিকোয়েন্সিটা কেমন হওয়া উচিত একটা সিঙ্গেল পেজে এখানে দেখুন আমরা একটা কিওয়ার্ড একটা যখন আর্টিকেল লিখব এই আর্টিকেলের ভিতরে আমাদের কিছু স্টপ ওয়ার্ড থাকবে রাইট ডি এন্ড ভিকস সো এগুলোর কোনো ফ্রিকোয়েন্সি এগুলা কমন স্টপ ওয়ার্ডস এবং এগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি ন্যাচারালি একটা আর্টিকেল লেখার সময় যা থাকে যে যেমন ভাবে যেভাবে আসা দরকার সেভাবে আসা উচিত এবং এখানে হাত দেওয়া উচিত না অনেকে এটা মনে করেন যে একটা আর্টিকেল দি এন্ড বিকজ এই স্টপ ওয়ার্ডগুলো বাদ দিয়ে দেই বা এগুলো যত কম রাখার চেষ্টা করে ন আমরা একটা আর্টিকেলে ন্যাচারালি যা আসবে ন্যাচারালি যে কিওয়ার্ড ফ্রেজের আশেপাশে যত ধরনের স্টপ ওয়ার্ডস আছে আর্টিকেলটাকে বেশ ভালো দেখানোর জন্য বা ভালোভাবে মিনিং বোঝার জন্য এই জিনিসগুলো কিন্তু খুবই দরকার আমরা এটা কখনোই এগুলো বাদ দেব না আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আর্টিকেলের ভিতরে রিলেটেড অনেক ধরনের জিনিস আসবে সাপোজ আমরা যখন অটো নিয়ে কাজ করব তখন হয়তো কার শব্দটা দু একবার মেনশন হবে 
তারপর হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি স্কার রিলেটেড যত কিছু এগুলো আমরা মেনশন করার চেষ্টা করব এবং ন্যাচারালি যা যা আসে সেগুলো মেনশন করার চেষ্টা করব এখানে দেখেন অটো রিপেয়ার শব্দটা দুবার আসছে তার মানে হচ্ছে এখানের টি অ্যাপটা অনেক বেশি স্ট্রং টি অ্যাপ মানে হচ্ছে টার্ম ফ্রিকুয়েন্সি মানে এই দুইটা টার্ম এই একটা টার্ম বারবার চলে আসছে এবং এটা যদি হয় তার মানে একটা পেজের টি অ্যাপ যত বেশি থাকবে টার্ম ফ্রিকুয়েন্সি টার্ম ফ্রিকুয়েন্সি যত বেশি স্ট্রং থাকবে ওই পেজটা তত ভালো তত গুগলের কাছে এটা ফোকাসড তত বেশি হবে সাপোজ গুগল এই পেজে এসেই বুঝতে পারবে যে এটা অটো রিপেয়ার নিয়ে লেখা সো টি এফটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা সবসময় টি এফ এবং আইডিএফ মেনটেন করার চেষ্টা করব আর নেক্সট যে জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এটা হচ্ছে সিরোনিমস অ্যান্ড ক্লোজ ভ্যারিয়েন্টস তো এখানে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখি যেমন অনেকে আমরা যেটা একটা আর্টিকেলে যেগুলো করে থাকি একটা কিউআর ফ্রেজ আমরা বারবার ইউজ করি সাপোজ এখানে এক্সাম্পল ডগ ফটোস তো ডগ ফটোসকে এখানে দেখা যাচ্ছে চারবার ইউজ করেছি আমরা আসলে এসিও অপটিমাইজ আর্টিকেল যদি আমরা বানাতে চাই দেন এরকম কিউওয়ার্ড স্টাফ করার কোনো দরকার নেই আমরা যেটা করব সিনোনিমস ইউজ করতে পারি এক আদারওয়াইজ এই 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 ওয়ার্ডটা বা এই কিউওয়ার্ডের ক্লোজ যে ভেরিয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো আমরা ইউজ করব সাপোজ ডগ ফটোস ফটোস অফ ফ্রিডো পাপি পেক্স সো ডগ ফটোস পাপি পেক্স কাইন্ড অফ রিলেটেড রিলেটেড অ্যান্ড কাইন্ড অফ সিমিলার অ্যান্ড ইটস সিনোনিমস সিনোনিম অফ এ রাইট সো এই জিনিসগুলো যদি আমরা বারবার ইউজ করে থাকি মানে এক কিউআর স্টাফ না করে যদি রিলেটেড টার্ম ইউজ করি দেন গুগলের সার্চ ইঞ্জিন রোবট কিন্তু অনেক স্মার্ট তারা সহজেই এটা বুঝতে পারবে সো আমরা সব সময় এই জিনিসটা ফলো করব কিউআর স্টাফ না করে সিনোনিমস এবং ক্লোজলি রিলেটেড টার্মস বা ক্লোজ ভেরিয়েন্টসগুলো আমরা ইউজ করার চেষ্টা করব আরেকটা জিনিস আমরা মনে রাখবো আর্টিকে লেখার সময় সেটা হচ্ছে যে আমরা যে কিউওয়ার্ডটা প্লেস করব আমরা যদি এই একটা আর্টিকেল র্যাঙ্ক করাতে চাই দেন আর্টিকেলের কিউওয়ার্ডগুলো অবশ্যই যাতে মেন বডি টেক্সটের ভিতরে থাকে গুগল হেডার সাইডবার এবং ফুটার যে কন্টেন্টস আছে সেগুলো হচ্ছে মেন বডি টেক্সটের কন্টেন্টে কন্টেন্ট কিউওয়ার্ডকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় সো এই পেজটা কি নিয়ে লেখা এই পেজটাকে কেন র্যাঙ্ক করানো উচিত সেটা যদি আমরা গুগলকে প্রুভ করতে চাই দেন অবশ্যই আমরা আর্টিকেলের মেন বডি টেক্সটে যত বেশি কিউওয়ার্ড রাখা যায় আমরা সেই চেষ্টা করব ওকে দেন আমরা যে জিনিসটা শিখব সেটা হচ্ছে সিমেন্টিক ডিস্টেন্স দ্যাট মিন্স একটা টার্ম থেকে একটা টার্ম থেকে একটা টার্মের যে ডিস্টেন্সেস বা একটা টার্ম থেকে একটা টার্মের একটা কিউওয়ার্ডের সাথে একটা কিউওয়ার্ডের যে সম্পর্ক এটা গুগলের কাছে খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম্পল আমরা যখন ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে একটা কিউওয়ার্ড দিব ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট লাইন সেকেন্ড লাইনে হয়তো কোনো একটা কিউওয়ার্ড আছে তো এই কিউওয়ার্ডের একটা ভেরিয়েন্স বা সিনোনিমস আমরা এই প্যারাগ্রাফে লাস্টে রাখার চেষ্টা করব ইভেন সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা থেকে যদি আমরা চিন্তা করি সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের সেম অবস্থা প্রথমে যে কিউওয়ার্ডটা ইউজ করব সেটা ক্লোজ ভেরিয়েন্স বা সিমিলার কিউওয়ার্ড আমরা প্যারাগ্রাফের মাঝখানে বা লাস্টের দিকে ইউজ করব তেমনি আমরা যদি একটা আর্টিকেলের ভিতরে লিস্ট রাখি বা টেবিল রাখি বা অন্য যে কোনো ফরমেটে যে কোনো কন্টেন্ট রাখি একটার সাথে আরেকটা মানে এক কিউওয়ার্ড থেকে আরেক কিউওয়ার্ডের ডিস্টেন্স যাতে ক্লোজ হয় একটা কিউওয়ার্ডের থেকে একটা কিউওয়ার্ডের ডিস্টেন্স যত ক্লোজ হয় ওই পেজটা গুগলের কাছে ইম্পর্টেন্স পায় তত বেশি কারণ গুগল খুব সহজেই ডিটেক্ট করতে পারে যে এই পেজটা কী নিয়ে এবং একটা জিনিস মনে রাখবেন গুগলকে যত ইজিলি যত সহজভাবে আপনার পেজটা রিপ্রেজেন্ট করতে দেবেন আপনার পেজটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে দেবেন গুগল তত তত তাড়াতাড়ি আপনার পেজটা র্যাঙ্ক করাবে সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট যে পেজটা সেটা হচ্ছে যে কু অকারেন্স বা ফ্রেজ বেসড ইন্ডেক্সিং এটা হচ্ছে আপনার পেজের কু সাইটেশন বলেন কো অকারেন্স বলেন সিমিলার স্টাফস লাইক আপনি যদি ফর এক্সাম্পল নেইমারকে নিয়ে বা লিউনাল মেসিকে নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখেন তো এই পেজটা যে 
नेमान के निये लाखा बा लियोनल मेसी के निये लाखा ये जनिस टा गूगल के बुझा बैन की भाबे इटा जोना जेटा कोत्तो हबे जे अमरा जे फ्रेज गुला यूज़ करो वो ये आर्टिकल टर भीतर है शे फ्रेज गुला एक्टर शत है आर्टिकल एटो रिलेशन थकते हबे अब उन रिलेशन थकले कितो गूगल धोरे फिल बजे पेस्ट की निये लाखा फ्राइज जब � आशे पाशे अमार जो दे लेकिन न्यूयॉर्क ब्रॉड ओए टैक्सी कैस एल्मो परफॉर्मेंस देन इतना जिन्हें देखें यूएस प्रेसिडेंट्स के साथ हैं टैक्सी कैस कैस से कोई शंभर को ना ही सो ये आर्टिकल टेक टू सेचुरेटेड अनेक बेशी फोकस लाइस सो गूगल के तो एक हंसा के बुश्ते बार बैना जाए हुईक पार्टी, जॉन एडम्स, तो इखने कतौगुला प्रेसिडेंट के नाम उल्लेख करा हुआ है, चाहे बंग प्रेसिडेंट बाज़बो बने नाम उल्लेख करा हुआ है, तो गूगल किन्तु इजीली को रिलेट करते पार बे, एक तो फ्रेज़र शायद एक तो फ्रेज़र, एवं आवश्यक शायद अरे बुस्ते पार बे जना ये पेस्टर यूएस एक आमदर एक टा मेन कीवर्ड थक बे एवं एक कीवर्ड थके सापुर दौर जो ने एक कीवर्ड रिलेटेड जो तो फेज आते हैं जो तो इंसिडेंस आते हैं सब गुला एक साथ एक्यूमुलेट करा चस्टा कर दो तब पड़े होते हैं एंटिटी सालायंसेस इटा अनेक टे टीएफ आईडीएफ के मोतो इवन अपने को अकारेंसेसर मोतो शेटा होते ह जो दी मार्वल कॉमिक्स नहीं है किस वजह से लिखते चाहे दर मार्वल कॉमिक्स से शायद की की शंभू को जुटो जब हम साइंस फिक्शन आयरन मैन टॉनी स्टार्क पेपर पोर्स एक वाला किन्तु मार्वल कॉमिक्स से शायद शंभू को जुटो एक और एक तो जनी देखें एक है मार्वल कॉमिक्स एक बार मेंशन करा हुआ है एवं ये टके सपोर्ट � तो इखने आइटर जिन्हें देखें सिनेरामा सब उस इट्स एन ऑयल साइड तो सिनेरामा दो बार मेंशन करते हैं दें आयरन मैन राइट तो एक ए पेस्टर जो दे रैंक करे ग्रुवल दें की रैंक कर भी बोले अपना मने हैं इटा अवश्य मार्वल कॉमिक्स ना में रैंक हो बे एक कारण होते हैं सिनेरामा जो दियो दो बार मेंशन करा हो परफेक्टली एंटीटी सैलेंस्ड हुई से इखने मार्वल कॉमिक्स के साथ साइंस फिक्शन आयरन मैन टॉनी स्टार्क बा पेपर पोर्स बेच भालो बा बे जाए सो ए जिन्स टा हमरा मने रख बो अमदेर कीवर्ड टा कौनी स्टाफ कोट्टा हो बे ना जो दे हमरा इटा के भालो बा बे रिलेटेड एंटीटी दे सपोर्ट दी दे पारे सो ए पुर जो खूब इजीली ये जिनिस गुला मेंटेन करते पार बो एवं एक तर परफेक्ट परफेक्टली डान एसयू बा राइट एसयू ऑप्टिमाइज्ड एक तर आर्टिकल हमरा इजीली लिखे करते पार बो शो धनुबार शोभाई क्या अच्छा गुरी अपना हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर बन एवं हमारे ऐसे टेर उन लोगों वीडियो गुला शेयर कर बन सो बेस्ट 